pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a do Brusque e, gente, hoje eu vim trazer um vídeo de 50 fatos sobre mim. Uh, eu sei que vocês gostam muito dos vídeos de truques, de beleza, de cabelo, porém, às vezes eu recebo muitas mensagens das meninas falando, ah, do Brusque, fala mais sobre você. E eu não sei se vocês gostam muito sobre isso, mas eu resolvi trazer um vídeo de 50 fatos sobre mim, pra vocês saberem um pouquinho mais, né, de quem é essa ruiva com franjinha que vocês estão assistindo já faz algum tempo, né? Pra quem é um seguidor árduo aqui do canal, sabe que eu já tenho um vídeo de 50 fatos sobre mim e daí é nessas horas que você me pergunta Do Bruce que você vai fazer outro vídeo de 50 fatos sobre mim? Sim, gente. Lembrando que se realmente você quiser saber é, os fatos sobre mim, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo. Assista o primeiro vídeo e assista esse que no total você vai saber 100 fatos sobre mim. Gente, é muito fato. Mas enfim, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, onde eu falo mais da minha vida, onde vocês me conhecem mais, clica no gostei, porque assim que eu vejo que vocês gostam, comentem aqui embaixo se vocês se identificaram com algum desses fatos, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, que eu sempre estou papiando com vocês lá no Instagram. Quando a gente chegar a 100 mil seguidores lá no Instagram, aqui no canal eu vou trazer o Draw My Life, que é outra, outro vídeo que vocês sabem mais sobre mim, né? Então se a gente chegar a 100 mil seguidores lá no Instagram, logo, aqui no canal eu vou trazer o Draw My Life. Tá bom? Povo, seguinte, no outro vídeo de 50 fatos sobre mim que eu gravei no canal, eu parei no fato 56, ou seja, eu falei mais do que uh, 50 fatos, eu falei 56, então aqui eu vou começar do 57 e ir até o 100, fechou? Então é isso, gente, bora começar, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Começando esse vídeo de fatos, falando que o meu sorvete favorito é de coco queimado. Minhas séries favoritas no momento são Stranger Things e How I Met Your Mother no outro vídeo eu falei que são eu, eu falei que é How I Met Your Mother e Two and a Half Men, só que depois que eu conheci Stranger Things, Two and a Half Men caiu da jogada, então só ficou Stranger Things e How I Met Your Mother uh, meus personagens favoritos de How I Met Your Mother é a Robin, eu me identifico muito, muito, muito com ela e de Stranger Things é o Mike eu odeio filmes dublados. Claro que eu só assisto filme sem legenda quando o filme é nacional. Só que se você quiser me convidar pra ir no cinema com você, não fala pra gente assistir filme dublado. Porque eu odeio filme dublado. Comigo é só filme legendado. Por favor. Eu amo azeitona. Eu amo muito, muito, muito azeitona. Eu simplesmente odeio o Twitter. Até esse ano mesmo eu tentei fazer uns tweets lá. Mas, cara, é uma rede social que eu não gosto. Pra mim, Twitter é, é um mar de indireta de ofensa, tipo, um monte de gente lá tá falando ai, porque aquela pessoa não sei o que, não sei o que e daí tipo, eu leio aquilo e mesmo que a carapuça não sirva eu leio aquilo e penso, meu Deus, como é que ela tá falando de mim? Gente, eu tenho essa noia falando coisas que elas não têm coragem de falar na cara, então eu já tentei dar um milhão de vezes a chance né, pro Twitter pra ver se eu gostava mas até hoje é uma rede social que eu simplesmente detesto e o meu cabelo, ele é muito oleoso muito, muito, muito oleoso e uma das coisas que eu tenho muita preguiça de ficar lavando o cabelo, então eu sempre uso shampoo a seco, só que eu não uso o próprio shampoo a seco, vou mostrar pra vocês, gente, ele tá do meu lado porque eu tava usando ele agora, eu uso talco talco tira toda a minha oleosidade então esse é um fato sobre mim, que eu, o meu shampoo a seco é talco Pra quem não sabe, eu tranquei o meu curso de Direito no terceiro ano, ou se vocês preferirem falar, né, quinto período. Uh, primeiro que foi um curso que eu não gostei, e segundo que bem na época o meu canal tava dando certo, o meu canal tava crescendo, então uh, eu tava muito dividida entre faculdade e curso, porque no curso de Direito eu não conseguia dar, dar a devida atenção pro canal, então eu preferi uh, trancar o curso de Direito pra me focar mais no YouTube, e a, eu acho que já faz mais de um ano que eu tranquei o curso e eu nunca, nunca, nunca me arrependi dessa decisão. Ainda falando sobre esse fato, a minha mãe, até hoje, ela tenta me convencer a voltar pro curso de Direito. Ela gosta do meu canal, me incentiva, tudo mais, mas minha mãe odiou eu ter trancado o meu curso. Até hoje ela fala, Jenny, volta a fazer o curso. Mas eu sempre falo pra ela, não mãe, não rola. Outro fato sobre mim é que eu odeio café. Eu já tinha falado isso no outro vídeo que eu falei pra vocês, mas eu vou reforçar aqui. 
Eu odeio café. E ainda falando sobre bebidas, eu odeio... Eu, na verdade, eu cheguei à conclusão que eu odeio todo tipo de bebida quente, não é só café. Eu odeio café, eu odeio chá, eu odeio uh, achocolatado, quente, sabe? Chocolate quente. Eu odeio todas as bebidas quentes, então não é só café. O que é engraçado é que muitas meninas que eu conheço, elas têm o sonho de fazer... Uh, colocar peitos, né? Colocar boobies, colocar silicone. Cara... Não é uma vontade minha. Pra falar, pra falar a verdade, eu já nasci meio avantajada de, de boobs. E eu acredito que... Eu já cheguei à conclusão que eu acho que provavelmente um dia, quando eu já for mais velha, eu vou ter que fazer o oposto. Eu vou ter que fazer redução de mama. Porque eu já acho que meu peito, ele é muito grande e ele já tá começando a cair. Então eu acho que um dia eu vou ter que fazer redução de mamas. Enquanto tem muitas meninas que querem colocar boobs, eu já estou pensando em tirar boobs. Eu não sei se um dia eu vou ter filhos. Filhos. Eu digo biológicos, eu, eu penso sim, seriamente, em ser mãe, só que eu penso em adotar. Eu sou do tipo de pessoa que pensa que já tem muita gente na terra. Já tem muita criança precisando de família, precisando de um lar. Por que que eu vou ir colocar outra criança na terra se já tem muitas crianças que estão aqui, que já estão na terra, que já estão vivendo, que já estão sofrendo, que já estão sozinhas? Por que que eu vou colocar outra criança na terra se já tem crianças assim no mundo, sabe? Cara, a gente tem que se preocupar também com a capacidade mundial. O mundo já tá ficando lotado. Eu tenho muitas dessas piras, sabe, gente? Então, eu penso seriamente em nunca ter um filho mesmo meu, só que adotar eu, isso eu sei que eu vou fazer num dia em um dia num dia, não vai ser tão cedo, gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu não penso agora é em relação à maternidade, mas perto dos meus 30 anos eu vou cogitar seriamente sim em adotar uma criança eu não consigo dormir até tarde, tem muitas pessoas que se você deixar, elas dormem até 10, 11 horas, meio dia, né, eu não sou assim, gente eu, sete horas, fielmente, todo dia eu tô acordada. Ainda, né? Nesse tipo de fato, eu também não gosto de ir dormir tarde. Gente, eu sempre falo pro meu namorado, às vezes eu pareço uma idosa. Eu, é oito horas da noite, eu já tô com sono. Às vezes eu tô perto das minhas amigas, sabe? São oito horas, eu já tô tipo... Elas olham, elas olham pra mim com uma cara de... Jennifer, está louca, são 8 horas, sabe? Então eu também sempre durmo cedo e acordo cedo. Eu só uso cos alto, de calça, de saia, de shorts. Se um dia sair da moda o cos alto voltar para aquele cos baixo, horroroso, que as tuas gorduras ficam saindo para fora, it doesn't matter. A vida toda eu vou usar cos alto, porque cos alto é vida, gente. É vida. Sabe aquelas redes que você coloca, tipo, na tua casa, sabe? Aquelas redes assim que você deita assim e começa a se balançar? Eu não consigo deitar naquilo. Aquilo me dá muita dor de cabeça. Pessoal, então, o próximo fato é que eu já me cortei. Foi aqui, olha. Eu ainda tenho algumas cicatrizes. Esse assunto é meio delicado. Se tem uma coisa que eu tenho muita raiva, na verdade até me deixa triste, é pessoas no meu Facebook que falam Ah, quem se corta é falta de louça. Ah, enquanto você tá se cortando, a pia tá cheia de louça. Gente, se cortar, depressão, tá tudo interligado. Eu não sei se eu tinha depressão, eu não fui diagnosticada, mas eu fiz isso, eu comecei a me cortar. Quando eu, eu comecei não, né? Eu só me cortei. Eu não, não, não me corto até hoje, gente, pelo amor de Deus. Eu acredito que eu tinha uns 15 anos. Eu tinha 15 anos, eu não sei se eu tinha depressão. Eu ficava sempre cortando, eu, eu sempre ficava escrevendo a mesma frase no meu braço, que é uma frase que diz, I hate me. E até hoje, se você chega bem de pertinho, você vê ainda essa frase no meu braço. Graças a Deus, ela sumiu um pouco. Então, antes de você ir no Twitter, no Facebook, falar merda, sabe? Ai, quem se corta não tem o que fazer. Ai, gente, se conscientiza em relação a isso. Busca saber mais sobre isso, porque não é um assunto que mereça, ser, mereça ter o deboche na internet, sabe? Se for parar pra pensar, é um assunto muito sério. Eu não gosto de bolacha recheada, sabe? Traquinas, aquelas que tem aquele recheio dentro... Eu odeio bolacha recheada, Aqui, aquela, aquele recheio no meio da bolacha tem gosto de gordura. Eu odeio a primeira temporada de Friends. Cara, Friends é uma série que eu gosto muito, só que a primeira temporada é péssima. Os atores eram horríveis, as piadas péssimas. Eu odeio a primeira temporada de Friends. Sempre quando eu vou assistir Friends, eu pulo a primeira temporada, assim, sabe? Eu começo a partir da segunda, porque a primeira temporada... Desculpa, gente, mas a primeira temporada pra mim não tem graça nenhuma. Eu sempre choro em virada de ano. Gente... Cara, eu não sei o que acontece comigo Sempre em viradas de ano eu começo a chorar e Cara, da mesma forma que o ano que tá chegando pode ser muito bom Ele também pode ser muito ruim 
nesse, eu sempre penso nisso, nossa, vai que esse ano que tá chegando eu perco alguém muito importante, vai que eu recebo a pior notícia da minha vida, vai que tudo acontece, eu penso nas piores hipóteses, sabe? É sempre é aquilo, né, gente? Você tem medo do desconhecido. Então, sempre que eu vejo que um ano novo tá começando, que, tipo, muitas coisas diferentes vão, come vão acontecer aquele ano, eu começo a chorar muito. E, como vocês podem ver, sim, eu sou uma pessoa pessimista, eu não consigo ser uma pessoa positiva, que sempre pensa no melhor. Eu sempre costumo pensar no pior primeiro, que aquilo pode fazer, pra daí eu pensar no melhor. Ou enfim. Enfim, gente, eu sou pessimista, infelizmente. Gente, eu amo cachorro. Na verdade, eu gosto de todos os animais do mundo. Eu amo cachorro, mas eu odeio filmes de cachorro. Eu odeio aqueles filmes que os cachorros falam. Cara, aquilo me dá um medo. Eu odeio filme de cachorro que animal fala. Aquilo é humanizar os animais, sabe? A única caipirinha que eu gosto é a minha. Cara, eu já fui em lugares, assim, sabe, tipo, pedir caipirinha. A caipirinha dos lugares que eu vou normalmente costuma ser horrível, porque eu não gosto de bebida alcoólica forte. Cara, a minha caipirinha, ela é maravilhosa. E já indo pro outro fato, todas as pessoas que provam a minha caipirinha falam que ela é maravilhosa. Sério, já teve uma festa de youtubers que eu fui, eu fiz a minha caipirinha e todo mundo chegava pra mim e falava Dobruski, a tua caipirinha é maravilhosa. Então, tipo assim, né, gente? Sim, a minha caipirinha é incrível, né? Tipo, modéstia à parte, as pessoas sempre falam muito bem da minha caipirinha depois que provam ela. Quando eu era pequena, eu desenhava plantas. Eu acho que é assim que fala o nome. Sabe essas plantas que engenheiros civis desenham assim, sabe? Eu desenhava isso. Cara, o meu hobby quando eu era criança, acho que quando eu tinha uns 8 anos, era desenhar isso. Infelizmente, eu perdi todos esses papéis até hoje, tipo... Não achei nenhum, eu acho que eu devo ter jogado tudo fora Minha mãe jogou fora, sei lá Eu não tenho mais nenhuma recordação disso, sabe, dessas plantas Mas enfim, gente Quem olhava pra mim antes, sério Quando eu fazia esses desenhos, jurava Que eu seria a engenheira civil Só que acabou que eu cresci, né O tempo passou e eu virei youtuber, né eu odeio sertanejo. Eu odeio muito, 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 muito sertanejo. Se um dia for pra você me levar pra sair, eu prefiro que você me leve num baile funk, mas não me leve numa balada sertanejo, porque eu escuto qualquer tipo de música que existe, ever. Só não me leve pra tocar sertanejo, pra escutar sertanejo, porque eu odeio sertanejo. Eu odeio uva passa. Eu acho que todas as pessoas que estão me assistindo odeiam uva passa. Tipo, uma pessoa que gosta de uva passa não tem um gosto confiável. Mas, gente, eu odeio uva passa. O meu sangue, né, o meu tipo sanguíneo é A positivo. A primeira vez que eu doei sangue foi exatamente com 18 anos. Eu já tinha tentado doar sangue antes, com 16, 17 anos, mas eles sempre falavam que eu tinha que ter pelo menos 18 anos pra doar sangue. E daí, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu tava sem fazer nada, eu pensei, quer saber, eu vou ir doar sangue. E ainda falando de doação, eu me declaro uma doadora de órgãos. Então, eu já estou falando aqui, né, pra mais de 750 mil pessoas que se um dia, né, I die, a Avisa os médicos que eu sou dourada de órgãos, hein? Eu, já, eu tenho medalhas de atletismo, eu já fiz muitos esportes na minha vida, só que dois que eu fiz que eu gostei bastante foram natação, até hoje eu penso em voltar a fazer natação e balé. Eu sempre quis fazer um curso de caligrafia, sabe aquelas pessoas que elas escrevem, tipo, corrido assim, que as, a, a letra delas é maravilhosa? Eu adoro viajar olhando a estrada, pra mim a melhor parte de viajar é ficar olhando a estrada, tipo, eu adoro assim, sabe? Às vezes a gente chega no local, eu até penso, ai, ah, a gente já chegou, viajar tava tão legal. E falando nisso, eu vou falar um assunto muito sério pra vocês. Muito, muito, muito sério. Gente, eu odeio muitas coisas na minha vida, mas se tem uma coisa que eu realmente, realmente odeio, é pessoas que tanto ou em é, ônibus de viagem ou no avião fazem isso. Odeio pessoas que decidem, quando vão comprar a passagem, escolhem sentar na janela e na viagem elas dormem. Cara, se você vai dormir, por que que você escolhe sentar na janela? É, já teve uma vez que eu viajei pra, pro Rio de Janeiro, na ida, foi incrível. Eu sentei na janela, eu vi o ônibus, de... o ônibus não, né? Eu vi o avião decolando, cara, foi incrível, foi uma das melhores sensações da minha vida. E daí quando eu tava voltando, infelizmente eu não consegui na janela. Eu tive que ir, tipo, no meio, assim, sabe? E uma idosa tava do meu lado. Cara, ela entrou no avião... Ela já fechou a, a coisinha do avião, assim, sabe? Ela fechou, pegou um travesseiro e dormiu. 
E ela ficou a viagem inteira dormindo e me deu uma vontade de uma hora chacoalhar ela e falar por que, que você escolheu sentar na janela se você ia dormir a viagem inteira. Cara, não seja essas pessoas que sentam na janela, tanto no ônibus ou no avião e dormem. Eu não acredito em signos. Ai, Jesus. Eu não acredito em signos. Gente, é o seguinte, eu não acredito em signos. Tem pessoas que falam, ai, que, tipo assim, eu sou de Ares, a minha ascendência é em touro. E tipo assim, a minha lua é, tá, está em Marte. Gente, pra mim isso é papo de louco. Eu... Outro fato até que sobre mim é que eu sou meio controversa, porque no outro vídeo de 50 fatos sobre mim, eu meio que insinuo que eu acredito em signos. E agora eu tô dizendo que eu não acredito mais. But anyway, meu signo é o de peixes. E a única coisa legal que diz do meu signo é que uh, quem é de peixes está na última reencarnação. Cara, que bom, porque eu tô de saco cheio do mundo. Sério. Tá, gente. Ai, Jesus Christ. Tá, vamos falar de fobia. Eu procuro sim, eu quero sim, eu ainda não vou, mas eu quero sim procurar um psicólogo pra mim ir, porque essa primeira fobia que eu vou falar pra vocês, eu sinto que ela tá muito forte em mim ultimamente, tá me fazendo mal. Não sei se é exatamente essa fobia que eu tenho, ou se é um complexo, eu não sei o que que é, mas eu quero saber mais sobre isso, que é uma coisa que eu me identifico muito, é uma coisa que a gerontofobia fala. Essa gerontofobia que eu tenho, ela é muito misturada com crono, cronofobia. Eu acho que é assim, gente, cronofobia. Que é medo do tempo. É difícil explicar isso pra vocês, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Gente, eu vou tentar explicar pra vocês, com um exemplo, o que é mais ou menos isso que eu tenho. Saiu agora há pouco a segunda temporada de Stranger Things. Eu acho que... Gente, um monte de gente já me corrigiu o jeito que eu falo. Ai, ah, do Bruce que é Stranger Things. Gente, não sei. Saiu a segunda temporada agora há pouco de Stranger Things no, na Netflix. Daí eu assisti tudo em 24 horas, né? Claro. Uh, e daí saiu uma notícia falando de que a terceira temporada de Stranger Things vai sair apenas em 2019. Gente, hoje eu tenho 22 anos. Provavelmente a terceira temporada de Stranger Things... Vai sair no final de 2019. Vocês sabem quantos anos eu terei em 2019? Eu terei quase 25 anos. Quase 25 fucking anos. Quando eu pensei nisso... Quando eu pensei que a próxima temporada de Stranger Things vai sair quando eu estiver quase completando 25 anos... Eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar. Eu me tranquei no quarto, porque eu moro com meu namorado. Eu me tranquei no quarto e eu comecei a chorar muito. Mais ou menos de você perceber que o tempo tá passando muito rápido. E que parece que foi ontem que eu fiz 10 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 15 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 18. Parece que foi ontem. Entendeu? Que hoje eu tenho 22 anos e que em um piscar de olhos eu vou ter 30. É você ficar pensando nisso, assim, sabe? Que você tem vontade de ficar chorando, que você se desespera. Mas é isso, cara, uma das minhas fobias ou complexos ou sei lá o que diabos é isso. Eu tenho que ir num psicólogo conversar sobre isso, porque às vezes eu paro e choro em relação a isso. Então eu tenho que procurar um profissional. O que eu procurei no, 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 no Google foi isso, né? Coronofobia. Mas, gente... É complicado. Outra fobia que eu também achei aqui, que eu tenho, é uma que se chama talassofobia, que é uma aversão extrema ao fundo do mar. Pra vocês terem uma ideia do que é talassofobia, eu vou colocar uma imagem aí pra vocês, que eu tenho certeza que na edição eu vou... Eu vou ficar com ruim de colocar, eu tenho que procurar essa imagem e colocar no vídeo pra vocês, mas eu vou fazer esse esforço. Eu tô mostrando pra vocês uma imagem agora. Se você tem um pouquinho de aversão a essa imagem, se você tá, tipo, olhando essa imagem e tendo um ruim, provavelmente você tem um pouco de talassofobia. Se você tá olhando essa imagem agora e pensando, nossa, não tô entendendo nada do que a gente tá falando, então congratulations, você não tem essa coisa horrorosa, gente, igual quando eu vou na praia. Eu gosto de ficar só na beirada, porque se eu for lá no fundo e, tipo, a água começar a bater aqui em mim, automaticamente vem imagens na minha cabeça de tubarão. Eu começo a me desesperar e eu vou correndo pra praia. Outro fato sobre mim é que eu nunca ouvi a música November Rain do Guns N' Roses inteira. Eu gosto muito de rock. Essa música November Rain do Guns N' Roses, 
Uh, cara, eu não consigo assistir nem, nem, nem escutar metade dela, porque eu acho ela muito chata. Eu sou péssima no musical ali. Cara, tem uns, uns aplicativos que eu olho e penso, meu, eu queria ser tão boa nesse aplicativo. E tem umas pessoas no musical ali que elas fazem umas coisas tão legais. Minhas comidas favoritas ever são pizza. Eu amo pizza, né? E sopa. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de sopa. Meu namorado fala que sopa é, do, é comida de doente. Mas, cara, eu amo sopa. Essa história que eu vou contar pra vocês eu, é, tipo, um dos micos que eu já passei na minha vida. Eu sempre quis um batom da MAC. Eu falo MAC, gente. Eu não falo MAC. Eu falo MAC. Um batom da MAC que eu sempre quis se chama Ruby U. E, na primeira vez que eu fui numa loja da MAC, eu cheguei pra uma atendente, né? Pra uma vendedora. E eu falei bem assim. Moça, por favor, você me vê um batom Ruby Rose? Sim, eu sei que você está sentindo no vergonha alheia nesse momento. Acabou que eu fiquei com uma cara de pimentão, né? Com uma cara vermelha de vergonha. E a atendente olhou pra mim com uma cara de... Queridinha, você entrou na loja errada. Mas enfim, né, gente? Comprei batom, deu tudo certo. Mas é como eu sempre digo, não se fazem mais blogueiras como antigamente. Gente, eu adoro queijo. Por mim, eu coloco queijo em tudo. Quando eu faço arroz, eu coloco queijo. Quando eu faço feijão, eu coloco queijo. Quando eu faço macarrão, eu coloco queijo. Quando eu faço miojo, eu coloco queijo. Eu coloco queijo até na sopa. Cara, é muito bom queijo na sopa. Sério, você coloca uma concha de sopa, daí você pica queijo em cima. É muito bom. Uh, eu só comecei a assistir filmes de terror bem recentemente. No outro fato sobre mim, né, que eu falei pra vocês, eu falo que eu não assisto filmes de terror. Esse ano eu comecei a assistir um pouco mais sobre de filmes de terror, mas mas uma coisa que eu reparei é que eu só consigo assistir filmes de terror do Stephen King. A Coisa, Carrie, O Iluminado, Cemitério Maldito. Não sei, gente, eu gosto. Então, um fato estranho sobre mim é que eu só assisto filmes de terror do Stephen King. E, gente, o último fato sobre mim, né? O fato sem sobre mim, eu acho que fechou sem, gente. É que eu sou vegetariana, vai fazer seis anos. Agora, em dezembro, vai fazer seis anos que eu sou vegetariana. Eu me tornei vegetariana depois que eu assisti um documentário que se chama Crueldade com Animais Conexão Repórter. Se você quiser assistir esse documentário, ele tem aqui no YouTube. É só você colocar isso que eu falei agora pra vocês, né? Esse documentário é muito muito pesado. Quando eu vi ele, eu virei vegetariana na hora e depois disso eu nunca, nunca, nunca mais senti falta. E se, se, um Deus, se Deus quiser, amém Jesus, um dia a gente vai rumo ao veganismo, que é a minha meta de vida. Mas é complicado, né, gente? Mas a gente tenta. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês se identificaram com algum desses fatos. Quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Eu adoro falar com vocês, gente. Sério, adoro falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!